हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स नेवी एनडीए और बीएसएफ के लिए फिजिक्स फॉर डिफेंस के सिलेबस को यहां पर कवर कर रहे थे ये चैप्टर नंबर थर्टीन कानेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस का है और इसमें आज हम कवर करेंगे फुल कॉन्सेप्ट प्लस थियोरिटिकल क्वेश्चन इसमें सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट किया जाएगा यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन वाला कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में ही किया जाएगा तो आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को हम उसी लेक्चर में कवर कराया करेंगे अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से सही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि जैसा पहले चल रहा था जैसे कि पूरा कॉन्सेप्ट प्लस सम थियोरिटिकल क्वेश्चन और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्सन जो हम कराते थे उसी तरीके से चलने रहे तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जैसा कि आप सभी को पता है पिछले लेक्चर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सही जवाब देने वाले पहले तीन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है तो जिन्होंने तीसरे नंबर पर सही जवाब दिया उनका नाम है उमाशंकर और दूसरे नंबर पर जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है किशन प्रजापत और पहले नंबर पर जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है शिवेंद्र शुक्ला तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था फ्रिंज वेट का उसमें डिस्टेंस पूछी गई थी तो यही आपको बताना था सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सभी लोगों के आंसर सही आए अब आप लोग कह रहे होंगे कि बेब ऑप्टिक्स को कंप्लीट ना करा के कानेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों स्टार्ट कर दिया यह इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी कि इलेवंथ क्लास के चैप्टर्स पहले कराए जाए फिर बाद में ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर्स कराए जाए तो इसीलिए अब सबसे पहले इलेवंथ क्लास के चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा और फिर उसके बाद जितने भी ट्वेल्थ के चैप्टर्स रह जाएंगे उनको लास्ट में कवर कर लिया जाएगा तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा हंड्रेड लाइक तो प्लीज इसे जरूर पूजा कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए लर्न वे चैनल को और दबाइए बेलाइकन को न्यू एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए जिसमें आपको इंग्लिश फिजिक्स मैथ और जी और कुछ टाइपिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों की भौतिक गुण तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है सॉलिड लिक्विड और गैस और जैसा कि आप सभी को पता है गैसेस हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड यानी कि गैसों की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड और लिक्विड से और गैस कैन कंप्रेस्ड इजिली और गैसों को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है अब क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वह आप सुन लीजिए दे हैव नाइदर आर डेफिनेट वॉल्यूम यानी इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और नॉर आर डेफिनेट सेप और ना ही इनका कोई डेफिनेट सेप होता है कि ये किसी स्पेरिकल फॉर्म में होती है या किसी फॉर्म में होती है ये कोई डेफिनेट नहीं होता है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है यानी कि अगर किसी रूम में एयर है और उसे जब कंप्रेस करेंगे तब भी वो उतनी ही एयर रहेगी यानी कि वॉल्यूम उसका डेफिनेट नहीं होता वॉल्यूम चेंज हो जाता है एच पर कंप्रेशन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने आइडियल गैसेस क्या होती हैं क्योंकि कानेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल गैस क्या होती है आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस आइडियल गैस एक ऐसी इमेजिनरी गैस है यानी काल्पनिक गैस है जो कि ऑबे करती है बोल्स लॉ चार्ल्स लॉ एंड द प्रेसर लॉ यानी जिसे हम गेल उसाक लॉ के नाम से भी जानते हैं सभी कंडीशन में इन सभी नियम्स को जो फॉलो करती है उसे हम आइडियल गैस बोलते हैं आदर्श गैस बोलते हैं यानी कि भगवान बोलते हैं गैसों का भगवान ठीक है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती तो इसीलिए क्या है इमेजिनरी गैस है अब क्योंकि ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है पीवी इक्व टू एन आर टी जैसे कि आप सभी ने पढ़ रखा है एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता है जो कि वन है इस समय पीवी इक्व टू आर टी पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे और टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन कैलविन तो आपको याद रखना है यूनिट्स का अभी देखिए आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इसकी यूनिट को लेकर तो आप लोग इसकी यूनिट को जरूर याद रखिएगा आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल कैलविन क्लियर आपको इस यूनिट को याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है तो जूल पर मोल कैलविन आप लोग इसे अपने पास नोट कर लीजिए तो अभी हमने यहाँ पर नाम देखे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ तो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे ये लॉस क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ रखे हैं सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन होना है तो सबसे पहले है चार्ल्स लॉ क्या होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर यानी कि यहां पर क्या रहेगा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सुलट टेम्परेचर यानी कि
टी टू तो ये आपका काफी यूज होता है थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसमें भी ये डिस्कस किए गए थे अभी आप लोग सोच रहे होंगे चार्ल्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में जो पी वी इक्वल टू एनआर टी होता है गैस इक्वेशन होती है उसे चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यानी जो भी कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन के हिसाब से चेंज करना होता है तो इसीलिए चार्ल्स लॉ क्या होता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और जैसे हम v1 वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू इक्व टू वी थ्री अपॉन टी थ्री अप टू इन्फाइनाइट तक कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने वॉल्स लॉ वॉल्स लॉ क्या कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अब आप लोग इसे याद कैसे रख सकते हो कि वॉल्स लॉ टेम्परेचर के लिए होता है जैसे कि हम लोग पानी को बॉइल करते हैं तो वो क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ना तो वॉल्स लॉ क्या हो गया एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अब उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ठीक है तो एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिव इन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर अब यहाँ पर क्या होगा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के चार फ्लो में क्या था प्रेशर कांस्टेंट था वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो पी वी इक्व टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्व टू पी वन बी वन इक्व टू पी टू बी टू इक्व टू पी थ्री बी थ्री इस तरीके से हम निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब वहां पर जरूरत पड़ेगी कि पी वी इक्व टू कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो वहां पर हम कुछ वैल्यूज को मैनुपुलेट करेंगे जैसे कि एक कंडीशन में दे रखा होगा इनिशियल कंडीशन में आपको कुछ वैल्यू दे रखी होंगी P1, B1, P2 दे रखी होगी अगर आपसे पूछ ले B2 कैसे निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने प्रेशर लॉ या गे लुसाक लॉ इसमें क्या होगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा अभी तीनों चीज कॉन्स्टेंट हो चुकी है पहले क्या कॉन्स्टेंट हुआ था प्रेशर जिसे हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं बॉल्स लॉ बॉल्स इज इक्वल टू टेम्परेचर तो उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वह बॉल्स लॉ हो गया अब ये होता है प्रेशर स्लो यानी कि जिसे हम गेलू साक लॉ भी बोलते हैं अब प्रेशर लॉ क्या होता है तो एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ठीक है तो इसे जब हम कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो पी वन अपॉन टी वन इक्व टू पी टू अपॉन टी टू इक्व टू पी थ्री अपॉन टी थ्री इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी तो इसे भी हम जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी ये कब यूज होगा जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो इसी को हम प्रेशर लॉ बोलते हैं या गेल उसाक लॉ बोलते हैं पूछ सकता है कि ये लॉक किसके द्वारा दिया गया है तो ये नाम्स भी आपको याद होने चाहिए वॉल्स लॉक क्या कहता है चार्ल्स लॉक क्या कहता है और प्रेशर लॉ या गे लुसाक लॉक क्या कहता है तो ये कंडीशंस काफी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में तो ये आपको याद होनी चाहिए आपके नोट्स में लिखी हुई होनी चाहिए तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन जो कि होती है प्रैक्टिकल गैसेस के लिए अभी होता क्या है प्रैक्टिकल गैसेज डू नॉट ओ द आइडियल गैस इक्वेशन जो कि पी वी होती है So to express the behavior of real gases, we use the Van der Waals equation. That is, Van der Waals equation was given by P plus A upon V square bracket V minus B equals to R T. जब हम इन दो constant को add और subtract करते हैं, तब जाकर real gases को express किया जाता है. और यहाँ पर A और B क्या है? ये constant हैं, जिनकी different values होती हैं different gases के लिए. तो Van der Waals equations को आप लोग अपने पास note कीजिए. तो ये तो था इस lecture का basic concept. जिसमें हमने कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर नहीं किया है आर एम एस वैल्यू एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू इन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ये सिर्फ थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए था अब हम अपने कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी जीरो एट जीरो कैलविन यानी कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी जीरो कैलविन पर ऑप्शन नंबर ए है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल वी है वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डी है ए एंड बी तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए या बी में से एक चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है जैसे कोई बॉक्स है उसके अंदर गैस भरी हुई है अब जब हम इसे हीट करेंगे तो इसकी 
मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे स्पीड गेन करेंगे और स्पीड गेन करेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे बिल्कुल जीरो डिग्री कैलविन कर देंगे तो क्या होगा इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और इनमें जो वाइब्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ऐसा यूनिट ऑफ अ गैस कॉन्स्टेंट इज यानी गैस इस तरह की ऐसा इकाई है ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी पर डिग्री कैलविन बी है जूल पर मोल सी है जूल पर मोल कैलविन एंड डी है जूल पर किलोग्राम तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं उनसे भी का आंसर राइट right है जूल पर मोल कैलविन अभी ये किस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं एक दूसरा तरीका ये और है जूल मोल इनवर्स एंड के इनवर्स तो ये आप सभी को आना चाहिए और आप सभी को आता होगा तो इस तरीके से भी आपको ये ऑप्शंस में दे सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिटरमाइंड फ्रॉम तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो अभी हमने थोरेटिकल कॉन्सेप्ट किया उसमें से नहीं है जो की नेक्स्ट पार्ट में जो होने वाला कॉन्सेप्ट है उससे आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा लेकिन अभी आपको यहाँ पर समझ लेना है कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिटरमाइंड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बी है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल सी है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड डी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन सभी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है आर वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है तो अभी आप लोग अपने मेमोरी बेसिस पे आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आर एम एस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को चुना है उन सभी का आंसर राइट right है आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हम टेम्परेचर निकालते हैं गैस का उसके फॉर्मूला में टी होता है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है आपके सामने नेचुरल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट यानी कि नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस एक आदर गैस की तरह व्यवहार करेगी किस कंडीशन में करेगी और यहाँ पर नेचुरल गैस की जगह आपको यहाँ पर परफेक्ट गैस करके भी दे रखा होता तब भी आप लोगों का आंसर सेम होता ऑप्शन नंबर ए है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यानी कि कम तापमान और उच्च दबाव बी है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यानी उच्च तापमान और उच्च दबाव सी है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड डी है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा नेचुरल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी किस कंडीशन में बिहेव करेगी तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर उन सभी का आंसर राइट है नेचुरल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव जब करेगी जब उसे हीट किया जाएगा यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और उसके अंदर का प्रेशर कम किया जाएगा तो वह एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी यानी कि वह सभी लॉज को फॉलो करेगी चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ और गेल उसाक लॉ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने एन आइडियल गैस फॉलोस ऑप्शन नंबर ए है ओनली बॉयल्स लॉ बी है एवोगेड्रोज लॉ सी है ओनली चार्ल्स लॉ एंड डी है बोथ ऑफ बॉयल्स एंड द चार्ल्स लॉ तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हम रिपीट कर चुके हैं उस बात को तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा और इसी तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग सोचें कि ज्यादा हाई लेवल तो ज्यादा हाई लेवल नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही पूछता है तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ वॉइल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ चुना है उन सभी का आंसर राइट है इसमें आप लोग गे लो साक लॉ भी एड कर सकते हो या प्रेसर लॉ एड कर लीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स वाट एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी जीरो यानी कि ब्लैंक स्पेस करके दे रखा है ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी बी ए पोटेंशियल एनर्जी सी ए बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दी यानी कि आइडियल गैस यानी आदर्श गैस की कौन सी ऊर्जा शून्य होती है तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मूवमेंट करते हैं तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा तो आप लोगों के दिमाग में अब ये उठ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की कैसे जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की किसकी वजह से होती है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की वजह से यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी यानी अर्थ ग्रेविटी की वजह से
जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपल करते हैं एक दूसरे को तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह क्या होती है जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है एक तो हाइट की वजह से होती है और हाइट कैसे बनती है अट्रैक्शन या रिपल्सन से जैसे कि आप लोगों को पता ही ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन एट अ गिविन वॉल्यूम एंड अ टेम्परेचर यानी किसी दिए गए आयतन और तापमान पर द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑप्शन नंबर ए है वेरीज इनवर्सली एज इट्स मास बी है वेरीज लीनियरली एज इट्स मास सी ए वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स मास एंड डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास तो ये मास के टर्म्स में पूछ रहा है आप लोगों को तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी वेरीज लीनियरली एज इट्स मास को चुना है उन सभी का आंसर राइट है जैसे कि हम सभी जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है आर कांस्टेंट होता है टी आपको दे रखा है वी आपको दे रखा है तो प्रेशर कैसे वेरीज करेगा प्रेशर आप पर डिपेंड करेगा एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर वेरीज करेगा लीनियरली मास पर तो यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा अगर यहाँ पर मास अपॉन में आता तो ये इनवर्सली करता और स्क्वायर वगैरह आते तो स्क्वायर करके करता और मास आता ही नहीं इसके अंदर तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता क्लियर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आप लोग लाइव चैट में कमेंट मत कीजिएगा नहीं तो आपका नाम अगली वीडियोस में नहीं आ पाएगा क्वेश्चन नंबर एट है इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी सो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एट एट विच कंडीशन ऑप्शन नंबर ए हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी बी ए लो टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी सी ए हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी एंड डी है लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि जितने ज्यादा लाइक आते हैं उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आज के लाइक टारगेट को ध्यान रखिए हंड्रेड लाइक्स हैं ज्यादा लाइक नहीं है आप लोग एक एक लाइक करेंगे तो लाइक टारगेट कंप्लीट होगा और आप लोग अगर लर्न वेज चैनल पर पहली बार आए हो तो लर्न वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिए और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू